个伤，可以啊你啊，恭喜是精神爽。我告诉你，把你的嘴闭上，别别别还提那壶，好吧？你呀、啊，我好心被当驴肝肺，啊，我这祝福你，祝福你，把一个男人这一辈子最重要的两件事完成。冤呀！冤什么冤啊？自己做没做过坏事你不知道？别跟我这装糊涂。说真心话，我真不知道。真假的？你别开玩笑啊！我真的没跟你开玩笑。我觉得这事儿吧，没有那么简单。啊，这事儿还有诈？当初毫不犹豫一脚给我踹了，现在死气白赖要贴着我把这孩子生下来。要是你，你怎么办？我，我压根儿就不会让这种事情发生，安全第一。怎么办啊？什么怎么办啊？多亏你还是妇产科大夫。哎，你想想，这年头谁会用一个肚子上位？啊，你就不会抽一个脐带血，验个 DNA 什么的？谁跟我说要在妇产科干一番大事业？我当时急糊涂了，我。好，我问你啊，那么接下来你跟方圆怎么办？嗯，这事儿不解决，我都觉得对不起他，没脸见人了。你知道吗？这关系着我后半生的幸福。兄弟，我只能为你祈祷，祝福你。经过你给我这么一指点，我突然间发现我浑身充满了力量呀！再来一局，再来一局，来吧！哎呀，来，哎呀，加，加，哇请专业完你，干嘛呀？一杯香浓的咖啡，送给你，小意思。没事，献什么殷勤呢？啊，后面的话就别说了，怪难听。什么事儿？就是。想让你帮我一个小忙。哎呦，没想到你左大医生也有事情求我呀！你可别忘了，我可是又多事又多嘴的八婆呀！误会，全都是误会，开玩笑嘛！哎呀，你可真够大男人的。怎么说？能伸能屈啊！说吧，什么事儿？真的，哎，大人不计小人过呀，真的，你真是拥有男人一样的胸，紧，胸紧。有事儿说事儿。哎，我想让你帮我给侯万庆出个脐带血。脐带血？嗯，验个 DNA。哎呀，你们这些男人都一副德行，光图一自己乐呵，事后就不认账，是你的就是你的吧。不是你，说话呢？我不就是想知道是不是我的吗？别说的比唱的还好听了，我看你就是存有侥幸心理推卸责任，算是看清你了，一点道德都没有。我，你知不知道这么小的胎儿取脐带血是有危险性的啊？如果这个孩子真的是你的，出了什么危险，你就是亲手害了你自己的孩子，你承担得了吗？不左右。哎，我真没想到，我真是看清你了。你在专业上是有才华，那也掩饰不了你是个人渣。
。哎哎哎！我要谢谢你，我要谢谢你那天提醒我。你左右的事情，我钱家小绝对不会插手，以前不会插手，今天不会插手，以后更不会插手。要抽自己抽去吧。我抽什么呀？我都快抽疯了。你不喝，自己。回来了。啊，来坐。怎么了？你老人家还有什么指示啊？不要以为你这个偷自觉就能把问题解决啊！一定要告诉我，这个问题到底怎么样了？不知道。什么不知道？爸，这个孩子是我的，我会负责。可关键我们已经分手了。你你明白我的意思吗？我不明白，分手了怎么了？分手就证明孩子不是你的了？啊？要知道孩子是你的很容易啊，一检查就知道了。只要是你的，你就要跟他结婚，就要对他负责。我知道是。哟，你们这俩吵什么呀？有什么话不能好好说呀？啊？哎，你不明白。哎呦，我都这把岁数了，还有什么不明白的啊？哎，我刚才听说，你们谁要结婚？老总，嗯，不会是你吧？哎，怎么是我？那我就放心了。左右，难道是你？哎呦，太好了，你终于要结婚了啊！哎，你就别在这添乱了。哎呀，我为你高兴啊！你看哈，你要是结了婚就是成家了，一成家，你爸爸这心里这张心事不就了结了吗？啊！你还真了解我爸。那必须的，这么多年的老朋友、老邻居了，能不了解吗？是吧？华阿姨啊，现在的问题啊是，是我从来就没承认过我要结婚。那不可能吧？你听错了。哎呀，不会不会，我是老了，可是我的耳朵绝对是没有问题的。呃，这个你知道的。是我知道，你的耳朵是没问题，是说过结婚，但不是他，他没说过，没说过。哦呦，那是有点太可惜了。我还以为嘛，这个左右啊成家立业了，这……不过没关系啊，左右，你要真等到那一天的话，我一定会照顾好你爸爸的。哎照不照顾我是次要的，现在关键是他要他要他结婚。结婚好啊，结婚是好事儿啊。左右，你真的要结婚，千万不要瞒我，我一定帮你办一个漂漂亮亮、风风光光的婚礼，好吧？欢迎我呀，先谢谢您了，好吧？是，别客气。回来，事情没有说完的就走啊，坐下。还说什么呀？什么叫还说什么？我来看看叔叔呀、啊！你还是回去吧。谁呀？啊，没没没没事没事没事，你走吧。啊，进来。不，哎。你好。哎，你好。哎呦，这左右的女朋友长得这么漂亮啊！啊。花姨，她不是。谢谢阿姨夸奖，您看上去又年轻又有气质呢。哎呦呦呦呦，你看看人家啊，长得漂亮，嘴也甜。左右啊，你真有本事，哪找这么好看的女朋友啊？这八爷，他们俩可能还要谈些事情，要不你先回去啊，我以后我再告诉你。嗯，好的，好的，好的，我知道你们马上成为一家人了，一定有很多事情要聊的啊。那好，我就先回去了啊，有什么需要我帮忙的，一定告诉我啊。好，嗯，左右啊，有事一定告诉我啊。花姨慢点啊。行，你们慢慢聊。嗯。来，慢点啊。哎，好。走走走。走吧。哎，你看什么？起来，起来，起来！哎
哎呦，话好好说，你还怀着孕呢，快起来！干什么呀，河马青？别把我爸吓着，别演了。怎么这么说话？有话好好说啊！伯父，我求你，好好说，好好说。我求求你接受我个孩子，孩子是无辜的，我想把他生下来，我也想跟孩子的爸爸在一块儿。是是是，你听我说，孩子是无辜的，我们呢也不是那种不负责任的家庭，一定会给你一个说法啊！啊，孩子是无辜的，你也可以把他生下来，但我只想问你一个问题：你敢肯定这孩子是我的吗？怎么，难道不相信我吗？好。既然你敢说这话，那你敢抽个脐带血验个 DNA 吗？如果这孩子是我的，我左右风风光光把你娶进家门，你敢吗？验就验，我问心无愧。爸，你听见了吗？你听我说啊，做这个检查是有危险的。你可要考虑清楚，黄小姐，你真愿意这么干吗？伯父，如果验脐带血能让左右接受我的话，那我就验。你可真行。这不是你第一次怀孕了吧？我，你没什么好瞒我的，我是医生，我明白。你的子宫壁已经非常非常薄了，宫颈狗非常的松，这应该是多次流产和刮宫造成的，可以说是习惯性流产的征兆。你这个孩子能留下来已经非常不容易了。你说的没错。我是习惯性流产，所以这个孩子他对我来说他太重要了，我一定要保住他。那你为什么还要留那么多次呢？你知不知道子宫的承受能力是有限的呀？我也是没办法呀，孩子的爸爸不想要他，我能怎么样呢？但是这一次，我一定会让他接受这个孩子的。就是禽兽。你现在不能做脐带抽血检测，否则孩子流产可能性非常大。那怎么办？孩子的爸爸他不相信我，我不能让孩子受这样的委屈啊！你去跟他说，就说是我说的，有什么问题来找我。我不能让一个人这么为所欲为，欺负一个母亲和孩子。我先给你开一些保胎的药吧。谢谢你啊，钱大夫。先去取药吧。老师。结果怎么样？我没有做检测。为什么？虽然侯婉晴坚持要做，但是出于安全的考虑，她现在胎儿太小了，还不稳定。如果贸然取脐带血的话，流产的可能性很高，所以我没有做。嗯，这样的话呢，不冒这个险是对的。哎呀，都是左右这个小子惹的祸。
田医生，你怎么看这个问题啊？老师，我觉得一个女人能够走到这一步，对验 DNA 的态度如此坚持，那对孩子应该是十拿九稳的。所以验不验 DNA， 结果应该都是一样的。你真的不看？这仅代表我个人意见。明白了，明白了。爸，你究竟什么事儿？半天不说话，那么严肃干嘛？结婚吧。嗯。啊？结婚？对，结婚吧。为了孩子，为了责任，尽快的安排一下婚后稳定的婚事办。这事儿还没搞清楚呢。不用搞清楚了，也不用做 DNA 了。你想一想，要不是你的孩子，他敢这么做吗？要是你，你敢吗？再说了，人家已经到了医院，坚持要做，就从这一点，你很说明问题了。我可不希望我左家的种子流落在外。你要是我的儿子啊，就勇敢的承担起责任。爸，这事儿没那么简单，真的就这么简单。你呢，跟人家怀了孕，现在要把母亲和孩子都抛弃掉啊！我告诉你，就这一点，我不同意。事情就这么简单，赶紧把婚事办了。那个婚礼啊，我都给你想好了，钱呢我出，啊，结婚以后呢要委屈你和你媳妇一下，先住在这里，等我的大孙子出生以后，你们呢是搬出去还怎么样，由你们自己决定，啊。这事儿您您都替我想好了？想好了，等你想好，黄花菜都凉了。哎呀，我这辈子啊。最大的遗憾呢，就没有亲自为你接受。我记下好了，我呢可以看到我的大孙子出生，拍拍他的小屁股，在我的小本本上盖上一个戳。太好了，太好了，嗯，结婚吧。钱小小，你是什么意思啊？什么叫你不肯给他做？他不合适做呀，那是他自愿的，我又没逼他。你把话给我说清楚了。哎，你是不是特想跟我唱反调啊？你做过什么自己心里清楚。不是，我做过什么了？我不清楚。你把话给我说清楚了。要怪就怪你自己。侯婉晴现在这个身体根本就不适合怀孕，更别提什么脐带抽血检测了，这你都不知道吗？不是你说什么呢？我怎么越听越糊涂？他身体不是挺好的吗？你就装吧，左右，没想到你比禽兽还禽兽。出去出去！谁禽兽？不是，招谁惹谁了？出去出去！什么人呢？我真的好想你，你为什么不肯见我？我以为我们的心情应该是一样的。无论如何，你跟我说句话好吗？谁啊？姐，你睡了吗？我跟你说会儿话。进
了吧。哎，你说，你结婚之前，咱俩老这么聊天哈？嗯，是啊。好像是很久以前的事情了，有些事情过去了，就回不了头了。谁说的呀？咱们现在不就在一起聊天了吗？事在人为。你找我什么事儿啊？也没什么事儿，就是想问问你跟我姐夫怎么打算的。还能怎么打算啊？这个事情现在已经由不得我了，走一步看一步吧。我说你这种态度可不行，你得积极一点儿。你忘了以前你生气的时候姐夫是怎么哄你的吧？是我对不起他，我也没有想到我们怎么可能就走到今天这一步。其实也不是不能挽回，我觉得姐夫心里面还是放不下你的。可是我现在是不知道要怎么面对他们，就好像有的时候我都不知道应该怎么面对我自己一样。你说我们俩还真的回得去吗？他是我见过的最有责任感的男人，应该不会轻易的去放弃家庭。只要你不放弃，他一定不会放弃的。可是，你就不要再提从前了。你俩过的是以后的日子。像他这样的好男人可真是不多得了，总比外面那些衣冠禽兽、没有责任、没有担当的男人好吧？你要是再不珍惜的话，小心别人趁虚而入。哎呦，你睡不睡在这遮饼呢？睡不着啊！思贤不回来，我这心里就不踏实。那人家不愿意回来又能怎么样？你能八抬大轿去请他呀？真气死我！思贤，咱们可是了解他。他跟雷雷从来没有生过这么大的气，肯定是出了什么大事儿。小打小闹不会这样。你说的是没错。哎，你说会不会他外面有别人了？哎呀，你胡说什么呀？思谦不是那人。那雷雷也不是那种人。这么下去可不行。夫妻之间呢、啊，最怕就是感情冷落。这样冷战下去，不是事儿。不管怎么说，得先把思贤劝回来。小小去劝他，劝不回来吗？这不是。哎呀，人家不愿意回来，咱们怎么办呢？不行啊！我亲自跑一趟。我就不信，他连我的话都不听。睡觉。思琴，思，爸，爸，你怎么来了？哟，思琴，来哪儿了？这是？啊！哎呀，哎呀，是这儿疼吗？哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我背你去医院。啊
，忍着你不想想爸爸为什么躺在这儿？爸，这个手续我办完啊，这事儿怪我不好，对不起啊。本来就怪你，你说你这么大的人，有家你不回，耍什么孩子脾气啊？你好，你有本事你耍孩子脾气不回家，你说弄得你爸这么大岁数还受这罪躺在这儿啊？你对得起他吗？行了行了，有完没完呢？那是我不小心。怪思贤干什么呀？这人老了，这胳膊腿就脆了，这轻轻一移动啊，就这样了。别往心里去啊。那你现在这个样子，医生怎么说啊？还能怎么说呀？爸爸从现在开始啊就不能动了，得有人伺候，这身边不能离开人了。妈，你放心吧，回头我们轮流照顾爸爸。待会儿我回去看一下我的排班表，给你安排一下时间啊。呃，我也来，小小，到医院把我的班也排一下。哦，我我也可以，我下班了以后都能来，晚上也行。行了行了，你们都是有工作的人，都要上班，我这老骨头啊，恢复起来肯定不会很短的时间。这是个慢慢江西的毛病，在医院里住着没啥意思，花钱还费事儿。我呀。还是回家休养得了，嗯，爸，还是在医院比较好。呃，万一有什么紧急情况呢，能够得到及时的处理啊。这接也接上了，石膏都打成这样了，还能有什么问题啊？还是小心一点好，哪怕去住几天呢。等各项指标都稳定了，咱们再出院也不迟啊。是啊，他说的有道理。就听姐夫的吧，啊。你看看，你看看，他们都向着你。我还说什么呢？好了，你们该工作的工作去吧，你该张罗就张罗去吧。啊，我想休息一会儿。嗯，行，蕾蕾，跟我回家给爸爸拿点换洗的衣服，再做点饭送过来。啊，哎，那我去看看我的排班表吧。嗯，啊，你好好休息啊，爸。哎，好，好，好。啊，我去给你打盆水。啊，思琪，你等等。我想跟你说两句话，啊，你跟蕾蕾是不是吵架了？哎呦，帅哥呀，你终于回来了！来来来来来，不，我还没换鞋，行不行不行，来来来，你快看看，快看看看，哎，喜欢不？啊？哎，这是啥呀？那个，不是，你先你先放下，先放下。你跟我爸要结婚啊？哎，坐坐坐，你坐坐坐坐那啊，先坐，先坐。哦，我这会儿说给你听啊。几个意思了，爸？这是啊，新郎官，你就看着就行。等等等等等，谁谁新郎官？你这个臭小子，你还瞒我？啊？你爸就跟我说了。什么呀？哎呦，左右，你放心，你把这事儿交给我了。我啊，一定啊，动用我粉丝的力量，把你这婚礼办得风风光光、漂漂亮亮的，怎么样？爸，嗯，真是你说的？我也是被炸出来的。爸，哎呀，这个婚呐、啊，迟早要结。谁说我要结婚了？你们这是逼上梁山，知道吗？这事儿啊，不逼不行。哎呀，大喜的事儿有什么谁逼谁的啊？哎，左右，走走走走走啊，跟我过去看看啊！不是，你先过来看看再说。你不说，我们也知道了。这么多年，除了医院有工作，你还没有这么长时间不回家。妈，我确实是很忙
。哎，爸爸虽然老了，可是脑子还清楚呢，忙能忙成那样，你真当爸是老糊涂了？我知道，我们从小把雷雷惯坏了，脾气是大了点儿。你呢，一直脾气很好，这次能把你气成这样，那肯定是雷雷把你给惹大发了。到底是什么事儿啊？回头爸给你做主。不愿意说，爸，您就甭管了，您安心养病吧，没什么大事。是啊，你们都长大了，我们的话不管用了，算了，我也不强求了，不说就不说吧。但是，有件事你必须答应我。啊，您说。你不能一直这么不回家呀！不管你们两个有什么不开心，你们可以自己慢慢解决，但是你必须得回家。你是个有家的人呐，怎么连家都不顾了呢？别说了，不管是我要求你，还是算我求你。这件事情，你必须答应我。就算是为我呀，你看我回家了，那要是洗澡啊、擦个身什么的，谁来照顾我呀？你妈没有这个力道了，总不能让两个女儿为我做这件事情吧？所以啊，还得靠你这个儿子才行。怎么样？回家吧。行，爸，我听您的。哎，好，好，那就好。这才是我好儿子。<笑>我去忙去吧。哎，我去给你打点水。哎说这些呀、啊、都是装喜糖的盒子，那有铁的，这是瓷的，呃，那个还有这个大的，你看看你喜欢哪一个啊？哎，那你，那这两个相亲相爱的小人怎么样啊？啊，你看看看看啊，多可爱呀、啊！我告诉你啊，你可以装一个大白兔。你也可以装这个叫德芙巧克力，还有一个叫什么费费费列罗。哎，对对对对对对对，你想装什么都可以啊。花姨，你改行当婚庆了？哎呦，我这不都是为你好吗？哎，我告诉你啊，我们这个粉丝里面啊，有一个人呢、啊、是专门干这一行的，他听说我要干喜事儿啊，他就给我发了好多图片。我就挑了几样拿过来给你看看，你看看，你你你再挑一个，你喜欢哪一个？我呢，我告诉你啊，绝对是那一步价钱。爸，啊，你看，花姨这么热心，你就趁热打铁吧。好。阿姨，我先，我先去了啊。啊，哎哎哎哎，左右，你还没挑好呢。这事啊，你跟我。做主，我都行啊！哎，不不，不是，这是你的婚礼。思贤，妈还是不放心。让我先回来看看，你最近还好吗？你什么时候回去啊？爸妈都挺想你的，还有我已经答应咱妈，回家照顾她
。真的？那你什么时候回来啊？我去把家里好好收拾一下。等咱爸出院了。左右，你来找我吗？嗨，方圆，你是来找我的吗？嗯，我不是，我是。哦、oh, ，你来找金小小的。啊，哎，你别误会啊，我找的不是。我知道。你知道什么呀？别装了，我都听说了，你要结婚了，恭喜你、啊。不像你想象中那样，不是。行啦，你够能保密的了。真的不是那样的。事情不是你想象哪样。方圆，我们走，跟这种人没什么好说的。哎，什么这种人啊？什么意思？我哪种人啊？你今天不把话说清楚，别让你走啊。跟你没什么好说的，我也没什么好解释的。方圆，我们走。哎。你没话跟我说，可我有话要问你。跟我说为什么不给侯万庆出七彩钱？啊，你今天必须给我一个合理的解释。哼，哼，假笑什么呀？我笑你可以很无耻，但你不能无耻到这种地步。我，我无耻什么了？左右，我什么都不想跟你说，是因为我还以为你有廉耻。既然你已经这么不要脸了。我也没什么好顾忌的。你知不知道侯婉晴是习惯性流产？她为你做了这么多，你还想怎么样？难道你希望她这一胎也留不住你才甘心吗？你还是不是人？你还有没有一点最起码的道德感？我告诉你，侯婉晴要是这胎留不住的话，这辈子恐怕都难当妈妈了。你是妇产科医生，这点常识应该有吧？我看你连医生都不配做。你刚才说什么？习惯性流产，我让他做的。不是你等，我脑子有点乱啊。这事儿肯定有误会。误会？这种逃避责任的招你也使得出？你还要有点创意啊？左右，左医生。我拜托你不要再像无头苍蝇一样盯着别的女人了。就算我良心发泄，奉劝你一句：收起你的荡漾春心，你就应该奉子成婚，否则你就真的不是男人了。哎哎哎，方圆，你听我跟你解释啊，事情绝对不像男人婆说的那样，肯定有什么误会。左右。我一直都把你当朋友看，我没想到你竟然是这种人。我以前一直觉得你是一个正直、善良又风趣的男人，我真没想到你是这样的人。你如果真有一点责任心的话，你应该照顾好你的女朋友，还有你的孩子。方圆，事情真的不是这样的，真的。左右。侯婉晴，你怎么在这儿？你跟踪我？我也是逼不得已的。我想知道你为什么不要我跟宝宝？原来是因为他。不是的，你误会了。侯婉晴，你疯了吧？这事跟方月没有关系。你到底还有多少事瞒着我？左右，你为什么这样对我呀？我我我们是因为一些误会短暂的分开过，可是那不代表我们之间没有感情了呀。这是
两码事儿，你明白吗？我现在就想知道你这肚子里到底是怎么回事。这孩子是你的呀，习惯性流产了，这也是我的吗？左右，你别这样，她是孕妇。我，左右，你不要我跟宝宝，是不是因为他？你真的误会了？你胡说什么？